हेलो गाइस आशीष शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्ट ऑल न्यू एडिनो टेक्निक को सो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सो so गाइस आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो एल है यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है इसका दूसरा नाम है लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मर या फिर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी इसे कहते हैं सो so गाइस ये क्या है ये कैसे काम करता है इसका एप्लीकेशन क्या है आइए जानते हैं एडिनो टेक्निको में सो गाइस व्हाट इज़ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर ये एक्चुअली एक सॉफ्ट कॉयल और सॉफ्ट कोर और तीन कॉयल पे काम करता है ये एक ऐसा डिवाइस है जी ये जो पैसिव मेजरमेंट या फिर लीनियर लीनियर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस इस डिवाइस से आपकी जो मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी और जो प्रिसन होगी वो बहुत ही सक्षम होगी आप उससे बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट्स फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए ये पास्ट 60 ईयर से इम्प्लीमेंटेशन है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इसका सो so गाइस इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे है सबसे पहले जानते हैं इसका कंस्ट्रक्शन सो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट होता है तीन कॉयल और इसका जो मेन पार्ट है वो है इसका कोर जो कि इसका सुपरमैन है तो ये किस तरह से काम करता है सो एक्चुअली देर इज़ अ कोर एक कोर रहता है सेंट्रल में जो फेरस निकल आयरन और निकल का एक एलोय रहता है जिसे हम सॉफ्ट एलोय भी बोलते हैं ये एक स्टील शेप्ड और जैसे कि कह सकते हैं माइल स्टील होलो रॉड के अंदर एक कोर फिटेड रहता है और इसके बीच में थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन ऑब्वियसली प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन को हम बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट कर सके और जिसकी मदद से थोड़े से कोर के डिस्प्लेसमेंट में बहुत अच्छा हम मेजरमेंट फाइंड कर सकें तो एक्चुअली काम कैसे करता है कि जो स्टील का जो इसका आउटर होलो कोर रहता है उसके हम ऊपर एक सेंट्रल में एक प्राइमरी वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं कॉयल के इस वाइंडिंग्स में हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट वोल्टेज जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए एसी एसी वोल्टेज क्योंकि एसी वोल्टेज की ही मदद से हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसकी मदद से मेजरमेंट फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा और गैस इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है आप बहुत चुटकियों में इसको समझ सकते हैं तो गैस एक्चुअली सेंटर में इसका एक प्राइमरी कॉयल रहता है जिसमें हम इनपुट वोल्टेज एसी प्रोवाइड करते हैं और बाकी की जो जो कॉयल्स रहती है वो साइड में रहती है वो दोनों कॉयल सीरीज़ में कनेक्टेड रहती है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं और ये सीरीज और इनका जो आउटपुट रहता है एक वोल्ट एक वोल्ट मीटर या तो एक एम्प मीटर में इसका आउटपुट को हम बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं और उसे हम किसी भी कैलिब्रेटेड स्केल पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और या फिर किसी गियर या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म की तरह से और बहुत ही आसानी से कोई भी मेजरमेंट को फाइंड किया जा सकता है सो so गाइस ये काम कैसे करता है इसके बीच में एक सेंट्रल आयरन निकल कोर होता है जैसे कि मैंने कहा जैसे ही ये कोर राइट साइड को या तो राइट सेकेंडरी कॉयल के ओवर मूव होता है तो एक ई जो कि सेंट्रल में होता है उसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जब ये कॉयल एग्जैक्टली सेंटर में होता है तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कोर में होता है वो ई वन माइनस ई टू ज़ीरो रहता है जैसे ही ये कोर राइट right साइड को मूव करता है एक ईएमएफ जनरेट होता है राइट right साइड की ओर जो कि ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड से और ई वन माइनस ई टू ग्रेटर देन जीरो हो जाता है जिसकी मदद से हमें एक पॉजिटिव रीडिंग मिलती है कोर के डिस्प्लेसमेंट से अब हम एक ग्राफ पे एक कैलिब्रेटेड स्केल पे प्रॉट कर सकते हैं कि इतने डिस्प्लेसमेंट की वजह से इतना रीडिंग जो कि वोल्टेज का हमें ई का मिल रहा है इसी तरह से सिमिलरली जब हम कोर को लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं एक लेफ्ट साइड का एक नेगेटिव ई जो कि वन डिग्री मीन्स पोलरिटी पे हमें मिलता है और इसी तरह से सिमिलरली एक ग्राफ प्लॉट करने से हमें कैलिब्रेशन मिल जाता है कि इतने डिस्प्लेसमेंट कोर से और हमें इतना वोल्टेज रीडिंग मिलता है या तो फिर इतने वोल्टेज से हमें इतना कोर डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए तो गाइस ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और थोड़े से लिमिटेशंस हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी जगह पे है जैसे कि है रोबोटिक्स हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशंस में कार सस्पेंशंस में मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ रोबोटिक्स में सपोज़ करिए आपके पास एक रोबोटिक हाइड्रोलिक आर्म है इसमें आप ये आ, अपना जो लीनियर डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है उसे लगा दीजिए वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर को अब जैसे ही आप अपने हाइड्रोलिक शाफ्ट को या तो हाइड्रोलिक्स को जैसे ही आप एक इनपुट देते हैं कि सपोज मूव फॉर 30 सेंटीमीटर अपने रोबोट को आप इनपुट देते हैं तो जैसे ही वो 30 सेंटीमीटर क्रॉस करने की जो उसकी जो शुरुआत होती है जो उसकी लिमिट होती है उसी टाइम पे कोर का डिस्प्लेसमेंट भी इतना थर्टी सेंटीमीटर हो चुका होता है जिसकी मदद से आपको एक फीडबैक सिग्नल वापस आता है कि योर आर्म हैज़ रीच थर्टी सेंटीमीटर सो यू शुड 
स्टॉप दैट इसकी मदद से और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आप थोड़े गियर और पिनियन मेकेनिज़म यूज़ करके आप डायरेक्टली वेट मेजर कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप वेट कोर के ऊपर रखेंगे एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा कोर का एक पर्टिकुलर कॉयल की तरह और वो कॉयल एक प्रोड्यूस करेगी खुद का एक इंड्यूस ई उस ई को आप रिकॉर्ड कर लीजिए और इसे एक कैलिब्रेटेड किलोग्राम स्केल पर आप प्रोजेक्ट कर दीजिए जिसकी मदद से आपको कितना भी वेट हो बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाएगा इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं ये बहुत ही हाई टेम्परेचर रेंज पे सपोज कीजिए आप मोल्टन मेटल इंडस्ट्रीज में आपको किसी चीज़ को वे करना है आपको मोल्टन मेटल को वे करना है तो आप इसकी मदद से बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं बिकॉज इसका जो कोर का जो सस्टेनेबल मैग्नेटिक फील्ड का जो टेम्परेचर रहता है वो करीबन एट हंड्रेड डिग्रीज रहता है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में एल्यूमिनियम को तो आप ईजिली आप वे कर सकते हैं और ये सब बातें थोड़ी टेक्निकल है तो आपको इसके बारे में थोड़ा कोर फिजिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूर है और बहुत सारी इसकी और भी एप्लीकेशंस है जैसे कि आप इसको कार के जो सस्पेंशन होते हैं उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से जो हैवी बम प्रोड्स हो उसकी वजह से आपको एक कोर के पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से आपका जो कार का जो सस्पेंशन है जो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है जिसे ई बोलते हैं वो उसी अपोज में उसका एक रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से देखा सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कीव इट टू अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स अलॉट